Hai semua, nama saya Sharif dan pada hari ini kita akan belajar cara untuk install Java dalam kita punya Windows Computer. Mari kita mulakan. Jadi ada dua perkara yang perlu anda muat turun sebelum kita boleh melakukan apa-apa installation. Which is yang pertama adalah Java itu sendiri dan yang kedua adalah kita punya Code Editor. So kita ke Google ataupun ke Internet Explorer dan kita akan search JDK 11 ataupun Java Development Kit 11. Ada dua version yang biasanya orang akan gunakan which is um, 8 ataupun 11. Kita akan guna 11 kerana ia lebih um, latest dan juga ia offer LTS ataupun long term support. Dan kita akan klik this link which is Java SE Development Kit 11. SE di, uh, dikenali sebagai standard edition. Dan kita akan turun ke bawah. So dia ada banyak um, package ataupun download yang sesuai. Linux, Mac, Windows Solaris. Tapi untuk this case kita akan gunakan Windows. So kita akan download Windows X64 installer dan kita tekan klik this link and then kita just click I review and accept and then kita akan download. Bila kita tekan ni kita akan dibawa ke screen untuk login. Kalau anda tak ada account anda kena buat account and kalau anda ada, sudah ada account anda just perlu login, sign in dan tekan sign in dan anda akan automatically download. Saya tekan tekan sebab saya dah download. Alright. So bila anda dah download anda boleh ke Downloads ataupun ke mana-mana Oops. Download file Dan kita akan jumpa this JDK ataupun di mana-mana yang anda save And then kita akan klik Untuk kita mulakan kita punya installation Tekan yes Dan Preparing to install Oops. Dan kita tekan next dan kita tekan next saja, dan kita tunggu sekejap bagi dia uh, install minit proses dia mengambil masa dalam sekejap saja, tak lama dalam beberapa minit alright, so kita akan close and untuk kita check jika java tu sudah install ke tidak kita ke command prompt ataupun cmd dan kita tulis java dash dash version okay. kalau anda dapat lihat this line of code, Java 11, Java SE Runtime Environment 18, 18 ni atau benda-benda yang boleh pilih ni, maksudnya kita dah berjaya install Java dalam kita punya komputer. Kalau tak keluar, sebagai contoh kalau tak keluar, uh, anda boleh ke environment, environment, add the system environment variables, okay, and then anda tekan environment variables ni, and then kita ke path, system variables, path, lepas tu kita nak edit, and then, kita akan letak something dalam kita punya list uh, lines. So, kita akan ke this PC. And then, kita akan this. And then, kita akan ke program files. Yang tak ada x, uh, x86. And then, kita akan cari kita punya Java file. And then, kita akan ke JDK. And tekan bin. Okay, then, kita right click atas ni. Right click. And then, kita copy address dia. Sudah copy address dia. And then kita tekan new and kita just paste it. Okay. In this case, dalam saya punya case, saya punya ada Java Java dash dash version sebab benda ni lah atas ni. In this case, kalau saya delete lah, eh, contoh saya delete ni. So, saya boleh just boleh delete ni. And then, um, okay, okay. Then, okay. Then, saya buka balik CMD. And then saya buat java dash dash version Akan dapat juga Ingat eh, jangan lupa untuk tutup semula CMD and buka balik Untuk dia refresh Sebab kalau anda tak tutup CMD and buka balik Nanti dia still akan tak jumpa juga Okay, so sekarang java dah install dalam komputer Sekarang kita nak install kita punya code editor So kita ke google And then kita search IntelliJ And kita buka this IntelliJ idea which is a pretty uh, easy to use code editor sebab sebenarnya ada banyak code editor untuk Java tapi IntelliJ antara yang saya biasa guna dan senang lah alright so kita akan ke download and kita akan download community version sebab community version ni free and biasanya digunakan untuk student dan orang-orang yang baru saja nak belajar lah and bila kita tekan benda tu kita akan dapat download and then kita save di mana-mana yang kita nak saya sudah save tak ada masalah and saya dah save dia dalam download which is this ideal C so kita just double click and dia akan automatically set up um, 
Installer dia akan lebih lama sedikit sebab saiz dia besar In this case dia adalah 587MB which is pretty large So baiklah kita tekan next And then kita just tekan next lagi And then dia akan automatically um, start lah Okay dekat sini anda boleh uh, create desktop launcher atau nak uh, Tak kisah kalau nak letak kita saya tak letak And then dia akan jadi kosong Next and then just tekan install and then kita tunggu untuk beberapa minit Alright, so we're done. And then kita just finish. Ataupun korang nak run pun boleh. Finish. And then kita just IntelliJ. Boom. Ada. Tekan enter. Dan dia akan keluar. So kita akan tunggu untuk beberapa minit. Kita lihat saja. Okay. Sekarang kita nak set kita punya code editor. Kita tak perlu import apa-apa settings. Then next. And then kita boleh pilih antara nak light ataupun Dracula. Saya minat gelap-gelap. And then kita just tekan skip remaining and set default. Boom, 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 boom. Alright, sekarang kita dah boleh start buat kita punya project. So sekarang kita nak test. Boleh tak kita run kita punya Java punya code. Kita tekan new project. Project. And then kita akan dapat kita punya project SDK. Automatically kat sini. And kita kena pastikan dia uh, Java version 11. Seperti mana yang kita install sebentar tadi. Okay. And then kita tekan next. Next. And then kita boleh namakan apa-apa. So kita letak sebagai first project. Dan kita tekan boom, boom. Dan kita tunggu Dia set up untuk berapa minit Tak lama Ini setiap kali kita buka Kita punya code editor Dia akan bagi kita tips Anda boleh nak Turn off atau turn on Saya nak turn off Sebab menyusahkan Okay Dan kita tunggu Kalau anda lihat Di bahagian bawah screen ni Dia sedang um, loading sedikit Index jadi K11 So kita tunggu Kita lepak Lepak minum kopi kejap Alright, dah selesai. So sekarang kita boleh start buat kita punya first project. So kita akan ke um, SRC and then kita just put a new file. Kita akan letak sebagai, I don't know, test1. Okay, so anyway, so kita akan um, start. PVM and then kita just system.out.printout. Oops, sold, sold. Then we just, uh, what do you call again? Hello, hello world. I click the run. Then we build. Good job. I got slow, eh? Maybe I'm going to say that it's slow. Tidak tahu apa. So kita dapat print. So kita sekarang kita dah berjaya install Java dan kita punya komputer, Windows komputer. Yay! Jangan risau kalau anda tak faham apa yang saya tulis sepanjang penjang ni. Tapi yang anda kena tahu, jika anda dapat, jika anda um, tiru this line of code, sama. And then anda letak dalam code anda, dan run. And berjaya menggunakan Hello World. Maksudnya anda berjaya install Java dalam komputer anda. Dan juga berjaya install this code editor which is IntelliJ. Baiklah, itu saja. Kalau ada persoalan, komen di bawah. Saya akan cuba untuk tolong anda semua. Dan jumpa anda di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.